సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన జీవీఆర్ ఫిలిమ్స్ తెలుగు ఛానల్ కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి బైకింగ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అందరికన్నా ముందు చూడటానికి హే హలో గాయ్ సవ యూ ఆల్ హోప్ యూ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రాకింగ్ సో మన ఛానల్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందరికీ అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చాలా లేమైన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి సో దట్ మన వీడియో చూసిన తర్వాత ఎవరికి డౌట్ అనేది రాకూడదు ఉన్న డౌట్స్ క్లియర్ అవ్వాలి సో అదనమాట మన ఛానల్ మెయిన్ మోటో సో చాలామంది మనకు అడగడం ఏం జరిగిందంటే మనకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా వచ్చేవి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్స్ వస్తున్నాయి కదా వెహికల్స్లో అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు బుధుర్ కొత్త ఇంక్లూజన్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది మనకు అన్ని ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్స్ వస్తున్నాయి కదా ఈఎఫ్ఐ వెహికల్స్ దోన్ దాంట్లో ఆర్పిఎం అనేది ఉంటే చాలా హై ఉంటుంది లేకపోతే చాలా లో ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారన్నమాట సో ఆ వీడియో నేను చేద్దాం అనుకున్నాను చెప్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే దానికంటే ముందు మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది కార్పొరేటర్ కంటే మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ బెటరా లేకపోతే రెగ్యులర్గా బయట మెకానిక్స్ చెప్తున్నట్టు కార్పొరేటర్ ఇంజన్ ఏ బెటరా అని చెప్పి ఈ డిస్కషన్ అన్ని ఈ వీడియోలో చేద్దాం సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే కార్పొరేటర్ ఇంజన్ వర్సెస్ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అనేది మెయిన్గా డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో డిలే చేయకుండా టాపిక్లోకి దూకేద్దాం ఇప్పుడు సుత్తి లేకుండా డైరెక్ట్గా టాపిక్లో వెళ్ళిపోదాం మనకి కార్పొరేటర్ వర్సెస్ ఈఎఫ్ఐ సో కార్పొరేటర్ ఇంజన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బేసిక్ బేసిక్ నుంచి చెప్తాను నేను కార్పొరేటర్ ఇంజన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ అండ్ ఫ్యూయల్ మనకి పెట్రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫ్యూయల్ అండ్ ఎయిర్ ఇవి రెండు బయట మిక్స్ అయ్యి ఇంజన్ లోపలికి వెళ్తాయి అనమాట అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి ఈ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది వేరాస్ మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్లో ఏం జరుగుతుందంటే పెట్రోల్ అనేది ఇంజన్ లోపలికి స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎయిర్ అనేది ఇంజన్ లోపల మిక్స్ అవుతుంది సో మనకి ఏంటంటే కంబషన్ అనేది ఇంజన్ లోపల జరుగుతుంది ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అంటే మనకి దాంట్లో సెన్సర్స్ ఉంటాయి కదా చాలా సెన్సర్స్ ఉంటాయి ఆ సెన్సర్స్ అన్నిటినీ ఒకసారి రీడ్ చేసి ఎంత ఫ్యూయల్ స్ప్రే చేస్తే ఇంజన్ అనేది బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఫ్యూయల్ స్ప్రే చేసి ఇంజన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మన సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి కార్పొరేట్ అనేది మనకి అందరికీ తెలిసినట్టు ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ మెకానికల్ అనమాట మనకి కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మనమే ఓపెన్ చేయొచ్చు మనమే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇష్యూస్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్పీఎం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం కదా మనం ఇంజన్ దగ్గర సో ఇవన్నీ మెకానికల్ అనమాట సో మనకి ఏం కావాలన్నా కానీ చాలా ఈజీగా ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏమన్నా అయినా కానీ ఈజీగా ఏ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు దీన్ని రెక్టిఫై చేసి మనకి ఇస్తారనమాట వేరాస్ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అలా కాదు ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్లో మనకి ఈసీయూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ అంటారు లేకపోతే ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో అదేంటంటే దాంట్లో ఉన్న సెన్సర్స్ అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు చెప్పిన కండిషన్స్ అనమాట మనకి ఇంజన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది యాక్సలరేషన్ ఎంత ఇస్తున్నారు అట్లా వేరే వేరే కాంపొనెంట్స్ అన్ని సెన్సర్స్ని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని దాని దగ్గర పెట్టుకుని సో అక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ స్ప్రేయింగ్ పెట్రోల్ ఇన్ ద ఇంజన్ అండ్ ఇదేంటంటే కంప్లీట్ గా మనకి కంప్లీట్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో దీన్ని ఈఎస్యూకి మెకానిక్స్ కూడా దొరకడం ఇప్పుడు అట్ ది ప్రజెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కొద్దిగా తక్కువే అనమాట సో మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఆటోమేటెడ్ అనమాట దాంట్లో మనం ఆర్పీఎం అడ్జస్ట్ చేయలేమా చేయగలమా అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంజన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట అదే పికప్ అని కూడా అంటాం కదా మనకి కార్పొరేటర్ లో చూసుకుంటే ఇంజన్ పికప్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వేరే యాజ్ కంపేర్ టు ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అనమాట ఎందుకంటే ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్లో ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్గా డేటా అనేది ఫుల్లీ క్యాల్కులేటెడ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క సెన్సర్ దానికి దాని యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంది దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది సో ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్ని చాలా ఇన్ఫర్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్కి ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ యూనిట్కి పంపించడం వల్ల సో ఎఫెక్టివ్గా దానికి ఎంత ఫ్యూల్ అయితే కావాలో అంతే ఫ్యూల్ అనేది స్ప్రే చేస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంజన్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వెన్ కంపేర్ టు కార్పొరేటర్ ఇంజన్స్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకోటి మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ అదే మైలేజ్ లేకపోతే యావరేజ్
సో కంప్లీట్ ఆటోమేటెడ్ అన్ని సెన్సర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇంజన్కి ఎంత ఫ్యూయల్ కావాలి ఎంత ఎయిర్ కావాలి కంబషన్ రేట్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ ఆటోమేటెడ్గా దట్ విల్ డిసైడ్ కాబట్టి దాంట్లో ఏంటంటే మనకి మైలేజ్ అనేది చూడడానికి స్లైట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వెన్ కంపేర్డ్ టు కార్పొరేటర్ ఇంజన్స్ అండ్ ఈ మైలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే పాయింట్ మెయింటెనెన్స్ రిపేరింగ్ సో మన కార్పొరేటర్ ఇంజన్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే కార్పొరేటర్ ఉంటుంది కదా కార్పొరేటర్లో కాంపొనెంట్స్ కానీ లేకపోతే కార్పొరేటర్ కార్పొరేటరే కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కాస్ట్ మనకి ఏమైనా కార్పొరేటర్ ఫెయిల్ అయినా కానీ లోపల ఏమైనా ఫిల్టర్ పోయినా కానీ ఓ రబ్బర్ పోయినా కానీ మనం ఏంటంటే దాని కాంపొనెంట్స్ ఈజీగా దొరికేస్తాయి మార్కెట్లో ఏ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ చేసి పెడతాడు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కార్పొరేటర్ అనమాట సో కార్పొరేటర్ ఇంజన్ అనేది మెయింటెనెన్స్ చాలా తక్కువ పడుతుంది రిపేరింగ్ కూడా చాలా ఈజీ మనకి పార్ట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి సో ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అనమాట కార్పొరేటర్లో ఉన్నది వేరే మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్లో చూసుకుంటే మాత్రం ఒకసారి ఈఎఫ్ఐ ఒక కంట్రోల్ యూనిట్ ఒక మదర్ బోర్డ్ కానీ ఒక సర్క్యూట్ కానీ పోయిందంటే మొత్తం ఈసీయు మొత్తం అదే ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్లో ఉన్న ఆ సెట్ సెట్ ఈసీయు మొత్తం మార్చాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇంకో పాయింట్ వస్తుంది ఏంటంటే మనకి మెయింటెనెన్స్ మనకి కార్పొరేటర్ మెయింటెనెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వేరేజ్ మనకి ఈఎఫ్ఐ మెయింటెనెన్స్ చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ మొన్న ఒక రైడ్ వెళ్ళాం కదా ఆ రైడ్లో వన్ ఆఫ్ ది రైడర్కి క్లాసిక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండే అనమాట సో అదేంటంటే ఈ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ కదా దాంట్లో ఏదో చిన్న పార్ట్ పోయింది సో ఏంటంటే కంప్లీట్ యూనిట్ మొత్తం మార్చాలి అని చెప్పారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రాజంపేట్ అండ్ దెన్ యా వి జస్ట్ స్టాప్ హియర్ ఫర్ ఎ క్విక్ వెహికల్ చెకప్ ఎవరిదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే చెక్ చేయించచ్చు అని చెప్పి ఆగాము సో ఇక్కడ మనకి వన్ ఆఫ్ ది రైడర్కి వెహికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అండి అండ్ హీ హ్యాస్ దిస్ క్లాసిక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిసి అండ్ దీంట్లో రిలే పోయిందని చెప్తున్నారు సో లక్కీగా మనకి ఆసిఫాబాద్లో ఏంటంటే జేవీ ఆర్యన్ వాళ్ళదే వీ హ్యావ్ ఏ సర్వీస్ స్టేషన్ అండ్ ఇక్కడ వి ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ చెక్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనకి క్లాసిక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ వచ్చింది కదా వన్ ఆఫ్ అవర్ రైడర్ది సో ఆ ఇష్యూ ఏంటంటే రిలే ప్రాబ్లం అంటే కంప్లీట్గా రిలే అనేది పోయిందని చెప్తున్నారు దానికి ఏంటంటే ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ కదా సో ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్స్ తోటి ఇదే ప్రాబ్లము మన కార్పొరేటర్ అయితే ఏదో ఒకటి చేసి మళ్ళీ దాన్ని రిపేర్ చేసి వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫిక్స్ అనమాట బట్ ఇదేంటంటే ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అవడం తోటి రిలే ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ ఇది మనకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఈఎఫ్ఐ తోటి ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనడానికి సో చూస్తున్నారు ఫిక్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మేబీ అది ఫిక్స్ అయిన తర్వాత సో ఇదే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిసి ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఈఎఫ్ఐ అవడం వల్ల రిలే ప్రాబ్లము రిలే తీసేశారు అండ్ దెన్ హీ జస్ట్ హ్యావ్ టు యూస్ కిక్ అనమాట పాపం మనోడి బండికి ఇప్పుడు హార్న్ లేదు లైట్ లేదు లైట్ వస్తుంది బట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే చలో లెట్స్ కిక్ ఆఫ్ సో అది మళ్ళీ ఒక ఐదు ఆరు వేలు బొక్క అని చెప్పాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈఎఫ్ఐ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఓన్లీ సర్వీస్ సెంటర్స్లో చేస్తున్నారు ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్స్లో మాత్రమే చేస్తున్నారు అన్ని మెకానిక్స్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు పాస్ అవ్వలేదంటే ఇంకా వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అయ్యి దీన్ని తెలుసుకుని చేసే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అందరి దగ్గర లేదనమాట చాలా తక్కువ మంది దగ్గర ఉంది వేరే స్కార్పొరేటర్ తీసుకుంటే ఏ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ మనకి సెట్ చేసి పెట్టేస్తాడు సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కార్పొరేటర్ ఇంజన్స్ అనమాట అండ్ అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే మనకి ఇంకోటి కోల్డ్ స్టార్ట్ అంటాం కదా మనకి చలికాలం కానీ లేకపోతే టెంపరేచర్ కొద్దిగా డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఇంజన్ కూల్ ఉన్నప్పుడు మనకి బండి స్టార్ట్ చేయడంలో ఇబ్బంది మన ఉంటుందా అని చూసుకుంటే కార్పొరేటర్ ఇంజన్లో కొద్దిగా మీరు ఇప్పటికే చూసుంటారు మీరు ఆర్పీఎం అడ్జస్ట్ చేస్తారు చౌక్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ దెన్ ఇట్లాంటివన్నీ చేసి ఓ పది సార్లు పదిహేను సార్లు ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ చేయలేము కోల్డ్ స్టార్ట్లో కిక్ కొట్టాలి కిక్ స్టార్ట్ లేని వాటికి ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టే దిక్కు అనుకోండి సో ఇట్లాంటివన్నీ కొద్దిగా కోల్డ్ స్టార్ట్ అనేది కార్పొరేటర్ ఇంజన్స్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది అనమాట వేరేజ్ మనకి ఈసీ చూసుకుంటే కనుక అది టెంపరేచర్ తోటి పెద్ద సంబంధమే ఉండదు ఎంత కోల్డ్ టెంపరేచర్లో అయినా కానీ మనకి స్టార్టింగ్ అనేది కోల్డ్ స్టార్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకి కార్పొరేటర్ ఇంజన్స్లో ఉన్నంత ట్రబుల్ అయితే మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్స్లో ఉండదు అండ్ గైస్ మనం ఇంకో విషయం
యాడ్ చేశారు ఈఎఫ్ఐ ఫీచర్ అనేది యాడ్ చేశారు అనమాట అండ్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఇంకోటి ఏంటంటే కాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కార్పొరేటర్ ఇంజన్ మెయింటైన్ చేయడము ప్లస్ ఏంటంటే అదే చెప్పాను కదా ఇందాక మనకి ఏమైనా పార్ట్స్ పోయినా ఏమైనా పోయినా కానీ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీ అనమాట వేరియస్ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ అయితే మొత్తం ఆ కిట్ కిట్ మొత్తం మార్చాలని చెప్తారు సో అది అది ఒకవేళ మెయింటైన్ చేయగలము అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ గోవిత్ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ ఇప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బిఎస్ఎక్స్ ఇంజన్స్ అన్ని ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్సే వస్తున్నాయి సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ అనమాట మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ చెప్పాలంటే కాకపోతే కార్పొరేటర్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ దాంట్లో ఉన్నాయి లేవని కాదు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఇంకోటి ఇక్కడ మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఎంత ఉంచాలి మన బైక్లో సో కార్పొరేటర్ ఇంజన్లో నాకు గుర్తుండి నేను చెప్తాను కదా పది రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టించి కూడా ఊరంతా తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయి అనమాట సో మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్లో ఆ ఫెసిలిటీ లేదు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి కార్పొరేటర్ ఇంజన్ ఉన్న వెహికల్లో మనకి ఏంటంటే ఒక వంద రూపాయలు కొట్టించి యూ కెన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగచ్చు పెట్రోల్ అయిపోయేవరకు తిరగచ్చు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వేరేస్ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్స్లో మనకి డెఫినెట్గా టూ టు త్రీ లీటర్స్ అనేది వెహికల్లో మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిందే అంటే మెయింటైన్ చేయకపోతే వంద రూపాయలు కొట్టించి నడిపితే ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ నడవదా అని కాదు ఖచ్చితంగా నడుస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం అనే రెగ్యులర్ బేసిస్ అట్లా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈఎఫ్ఐ యూనిట్ అనేది ఫసాక్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి పెద్ద పడుతుంది అనమాట సో అందుకని మీరు అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ లీటర్స్ అనేది ట్యాంక్లో ఉంచడం అనేది చాలా రికమెండెడ్ ఈఎఫ్ఐ బండ్లల్లో సో మన కార్బొరేటర్లో లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే దాని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ పోయినా కానీ ఒక పది రూపాయలు పెడితే ఓ పార్ట్ వచ్చేస్తుంది అది రీప్లేస్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ కార్పొరేటర్ అనేది ఫుల్లీ ఫంక్షనల్గా అయిపోతుంది సో దాంట్లో పెద్ద మనకి ఖర్చు అయ్యేది ఎక్కువ ఉండదు ప్లస్ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కార్పొరేటర్ అనేది చాలా ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఉంటుంది కార్పొరేటర్కి ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ తీసుకుంటే అది ఏంటంటే ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ కాబట్టి ఒకసారి మారిస్తే మొత్తం కిట్ కిట్ మార్చాలి కాబట్టి ప్రైజ్ ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ దెన్ దాన్ని ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది సెన్సార్స్ అన్ని వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా లైఫ్ స్పాన్ అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట వేరే యాజ్ కంపేర్ టు కార్పొరేటర్ కార్పొరేటర్ అనేది పది సంవత్సరాలు వస్తే ఈఎఫ్ఐ అనేది తొమ్మిది సంవత్సరాలు వస్తుంది అంటే జస్ట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కావడానికి అండ్ దెన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఓవరాల్గా మీరు ఇప్పటికి అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు మనకి బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్స్లో ప్రైజ్ అనేది పెరిగిపోయింది ఎంత లేదన్నా కానీ అట్లీస్ట్ అంటే మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లోనే కాదు వేరే ఏ మోడల్లో తీసుకున్నా కానీ ఏ మేక్లో తీసుకున్నా కానీ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ అనేది ప్రైజ్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేశారు బిఎస్ సిక్స్ వర్షన్ వచ్చాక డ్యూ టు ఈ సెన్సార్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వడం వల్ల అండ్ దెన్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇంక్లూడ్ అవ్వడం వల్ల సో ఇవన్నీ అవడం వల్ల మనకేంటంటే వెహికల్ కాస్ట్ అనేది కూడా పెరిగిపోయింది అంటే మిగతా కూడా యాడ్ అవన్ అయ్యి ఉండొచ్చు కాకపోతే మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ కార్పొరేటర్ అండ్ ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దీని గురించే చెప్తున్నా అనమాట సో వేరే మీకు ఇంకేమైనా అడిషనల్ ఫీచర్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఏబిఎస్ వచ్చి ఉండొచ్చు డ్యూఎల్ చానల్ ఏబిఎస్ వచ్చి ఉండొచ్చు దానివల్ల కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ మనకి ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది బిఎస్ సిక్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఓ ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ అనేది వెహికల్ కాస్ట్లో పెరిగింది అనమాట హమయా సో గైస్ ఇది నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించింది అని నా పర్సనల్ బిలీఫ్ సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి సో దాట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికన్నా తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం పోయేది ఏముంది మనకు కూడా నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంతే కదా ఈ డైలాగ్ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా ఏ ఏ అండ్ దెన్ నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది మీకు కార్పొరేట్ ఇంజన్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఈఎఫ్ఐ ఇంజన్ ఉన్న వెహికల్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వీడియో గురించి అని కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కైజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో దట్ నేను ఏమైనా వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో దట్ బీయింగ్ సెట్ లెట్స్ మీట్ మై నెక్స్ట్ వీడియో తిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ నెవర్ బ్య